In questo video continuiamo la serie delle schede d'esame affrontate dagli iscritti al canale. Se anche tu vuoi mandarmi la tua per farci un video, inviamela all'indirizzo email guidare.oggi.gmail.com Ringrazio Nico dalla bellissima Sardegna per avermi mandato la sua. Lei ha fatto due errori ed è quindi stata promossa. È stata molto brava perché la scheda non era così semplice e c'erano diverse domande piuttosto impegnative che potrebbero mettere chiunque in difficoltà. Quindi questa scheda può essere davvero un ottimo riferimento per capire il proprio livello di preparazione in vista dell'esame teorico per il conseguimento della patente. E guarda il video fino alla fine perché ti farò notare una cosa molto particolare di questa scheda che non ti posso però dire adesso per non influenzare le tue risposte. Non perdiamo quindi altro tempo, concentrazione e iniziamo la scheda. Iniziamo con la prima domanda. Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori. La risposta è falsa. Il segnale potrebbe portare facilmente a rispondere in modo sbagliato, ma la risposta è falsa perché questo segnale consente il transito dei ciclomotori. Lo vieta solamente ai motocicli di qualunque cilindrata, anche inferiore a 125 cm3. Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna dare la precedenza ai veicoli provenienti di fronte. La risposta è vera. Questo segnale infatti si chiama dare la precedenza nei sensi unici alternati. Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi all'accesso di un ponte stretto. La risposta è falsa. Queste luci non si trovano all'accesso di un ponte stretto, ma si possono trovare in cinque diverse situazioni, ovvero nei passaggi a livello con semibarriere o sprovvisti di barriere, ponti mobili, banchine portuali per navi traghetto e quando la strada passa in vicinanza di piste di decollo e atterraggio per aerei. Il pannello integrativo raffigurato posto sull'autostrada può consigliare di uscire per evitare probabili rallentamenti o code. La risposta è vera. Questo pannello integrativo indica la presenza di veicoli fermi in coda o che eventualmente procedono molto lentamente. Di conseguenza potrebbe essere opportuno uscire dall'autostrada e cambiare itinerario, scegliendone uno alternativo, piuttosto che rimanere delle ore fermi in coda. La distrazione del conducente può essere causata dall'accensione del cellulare. La risposta è vera. L'uso del cellulare in auto è vietato proprio per questo motivo, ovvero per la distrazione che ne potrebbe derivare dal suo utilizzo. Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, il veicolo E transita per primo. La risposta è vera. Questo è un incrocio tra strade di uguale importanza, dove vige la regola generale di dare la precedenza a destra. Il veicolo E, ovvero quello giallo, è l'unico che nell'eseguire la manovra di svolta non si andrà ad incrociare con nessun altro che gli arriva da destra e per questo transiterà per primo. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade è consentito, nel caso di malessere di un passeggero, fermarsi sulla corsia per la sosta di emergenza. La risposta è vera. Il malessere di un passeggero è proprio uno dei casi che consente di utilizzare la corsia di emergenza dell'autostrada, insieme anche, ovviamente, all'avaria del veicolo. Gli stivali ad uso motociclistico sono omologati secondo norme internazionali. La risposta è vera. Gli stivali ad uso motociclistico vengono proprio costruiti rispettando precise norme di omologazione internazionali per renderli il più possibile sicuri e adatti all'uso per cui sono destinati, ovvero la guida di motociclette. Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, si deve tamponare subito la ferita facendo pressione con del materiale pulito o possibilmente sterile. 
La risposta è vera. In caso di emorragia bisogna limitare il più possibile la fuoriuscita di sangue, tamponando quindi a pressione la ferita con del materiale pulito o meglio ancora se è sterile. Quando il veicolo percorre una curva è assoggettato ad una forza che tende a spostarlo verso l'esterno. La risposta è vera. Si chiama forza centrifuga e spinge proprio il veicolo verso l'esterno della curva. Di conseguenza, se la curva è a sinistra, la forza centrifuga lo spingerà verso destra. Al contrario, se la curva è a destra, la forza centrifuga lo spingerà verso sinistra. Il segnale raffigurato preannuncia la vicinanza di zone ad alto rischio di incendio. La risposta è vera. Le fiamme disegnate in questo segnale di pericolo parlano chiaro e indicano proprio l'attraversamento di una zona soggetta a rischio di incendio. Il segnale A integrato con il pannello B preannuncia la presenza di veicoli militari in manovra. La risposta è falsa. Il segnale di altri pericoli, ovvero quello con il punto esclamativo abbinato con quel pannello integrativo, indica la presenza di pale meccaniche, escavatori o macchine operatrici al lavoro sulla carreggiata. Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette. La risposta è falsa. Questo segnale indica la presenza di una pista ciclabile, ovvero di uno spazio destinato e riservato alle biciclette. Nella carreggiata a doppio senso di circolazione, le strisce di mezzo in figura dividono i sensi di marcia. La risposta è vera. Tutto quello che c'è scritto nella domanda è corretto. In una carreggiata a doppio senso di circolazione, la linea di mezzeria, che in questo caso è rappresentata da una doppia linea continua, delimita i due sensi di marcia. Il segnale raffigurato indica che è vietato svoltare a sinistra. La risposta è falsa. Il segnale consente assolutamente la svolta a sinistra. Questo è un segnale temporaneo che consiglia, non obbliga, i veicoli che trasportano merci di massa complessiva pieno carico superiore a 3,5 tonnellate di svoltare a destra. Ma sottolineo che è un consiglio, non un obbligo, e consente quindi ai veicoli indicati in figura di andare anche in altre direzioni, tra cui eventualmente di svoltare anche a sinistra. La distanza di sicurezza è una distanza fissa. La risposta è falsa. La distanza di sicurezza non è assolutamente una distanza fissa, ma dipende da molti fattori, tra cui soprattutto la velocità. Ad esempio, maggiore sarà la nostra velocità, maggiore sarà la distanza di sicurezza che dovremo ottenere dal veicolo che ci precede. Nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine A, E, V, H, C. La risposta è vera. Il veicolo A, ovvero quello giallo, è l'unico che nell'eseguire la manovra di svolta non si va ad incrociare con nessun altro veicolo che gli arriva da destra e sarà quindi il primo ad attraversare l'incrocio. Una volta passato lui, si sarà liberata la destra del veicolo rosso, subito dopo quella del veicolo blu, poi di quello verde ed infine di quello nero. Quindi l'ordine con cui i veicoli liberano l'incrocio è proprio quello indicato dalla domanda, ovvero A, E, V, H e per ultimo C. La fermata per esigenza del conducente può avere la durata massima di 10 minuti. La risposta è falsa. La fermata viene definita come un'interruzione volontaria della marcia per esigenze di breve durata, come ad esempio per far salire o scendere un passeggero dal veicolo, con il conducente che deve essere sempre pronto a ripartire in qualunque momento e che quindi non si potrà allontanare dall'auto. Il codice della strada non indica una precisa durata massima della fermata e quindi la risposta a questa domanda è falsa. L'airbag non può essere montato su vetture con meno di quattro porte. La risposta è falsa. 
L'airbag può essere montato su qualunque tipo di vettura e negli ultimi anni viene anche addirittura inserito nelle tute per uso motociclistico. Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso di incendio, bisogna seguire la segnaletica di emergenza, anche se in netto contrasto con gli ordini vocali impartiti dai vigili del fuoco. La risposta è falsa. I vigili del fuoco conosceranno esattamente la situazione dell'incendio e saranno loro ad impartirci con ordini vocali i comportamenti corretti da tenere ed eventualmente le direzioni da seguire e non importa se saranno in contrasto con la segnaletica di emergenza. È vietato gettare oggetti e rifiuti dai veicoli in movimento. La risposta è vera. Dal finestrino dell'auto non si può gettare nessun tipo di oggetto, né di piccole né di grandi dimensioni, tantomeno mi raccomando i mozziconi di sigaretta. Nelle aree pedonali i ciclomotori possono transitare solo di giorno. La risposta è falsa. Nelle aree pedonali i ciclomotori non possono circolare né di giorno né di notte. Il segnale raffigurato indica l'inizio del senso unico di circolazione. La risposta è falsa. Questo è un segnale di obbligo che indica l'obbligo di proseguire dritti all'incrocio. Il segnale di senso unico frontale è molto simile a questo ma è di forma quadrata e non rotonda. Le strisce di guida in figura devono essere lasciate alla sinistra del veicolo quando si svolta a sinistra. La risposta è vera. Le strisce di guida, ovvero quelle tratteggiate e curve di colore bianco, ci aiutano ad eseguire correttamente la svolta a sinistra e vanno esattamente lasciate sulla sinistra del veicolo, lasciando contemporaneamente sulla destra il centro dell'incrocio. Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a sinistra per l'ospedale al secondo incrocio. La risposta è vera. Questo è un segnale di preavviso di intersezioni urbane ravvicinate, ovvero di due incroci vicini tra loro e indica proprio di svoltare a sinistra al secondo incrocio per raggiungere l'ospedale. Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 70 km h per i motocicli. La risposta è falsa. I motocicli devono rispettare quelli che sono i normali limiti di velocità delle strade e il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km h e non di 70 come dice la domanda. Se in una strada a forte pendenza il passaggio tra veicoli non è facilmente possibile, in genere spetta al conducente che procede in salita a restarsi. La risposta è falsa. È tutto il contrario. In caso di incrocio difficoltoso tra veicoli su strada in pendenza, spetta al veicolo che procede in discesa di arrestarsi e all'occorrenza fare retromarcia. Su carreggiate a due corsie a doppio senso di marcia, in prossimità di un dosso, è consentito sorpassare nella scia del veicolo che precede. La risposta è falsa. Su una carreggiata a due corsie e a doppio senso di marcia, il sorpasso in prossimità del dosso è vietato, tanto più in scia di un altro veicolo. Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce blu. La risposta è falsa. Questo è il simbolo che rappresenta le luci anabaglianti e la spia è di colore verde, non blu. In caso di nebbia fitta è opportuno accodarsi al veicolo che precede quanto più vicino possibile. La risposta è falsa. Avvicinarsi il più possibile al veicolo che ci sta davanti non è mai consigliabile, neanche ovviamente in caso di nebbia fitta. Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale non è assoggettato alle sanzioni del codice della strada. La risposta è falsa. 
Chi è responsabile civilmente e penalmente di un incidente ha sicuramente violato delle regole del codice della strada, altrimenti l'incidente non sarebbe successo e quindi sarà sicuramente assoggettato alle relative sanzioni e ai relativi provvedimenti. Il segnale raffigurato indica che possono passare gli autocarri con carico alto 3,50 m dal piano del cassone. La risposta è falsa. Questo segnale indica l'altezza massima dei veicoli che possono transitare, ovvero in questo caso di 3,50 m, e vieta quindi il transito ai veicoli di altezza superiore a quella indicata, misurata però dal piano stradale e non dal piano del cassone. Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi all'incrocio. La risposta è falsa. Questo segnale indica la fine del diritto di precedenza, che però non implica per forza l'obbligo di arrestarsi all'incrocio successivo. Il semaforo in figura indica che ci sono lavori in corso per la costruzione di una pista ciclabile. La risposta è falsa. Questo semaforo serve a regolare il passaggio dei ciclisti in presenza di un attraversamento ciclabile. Il conducente deve regolare la velocità in relazione al carico del veicolo. La risposta è vera. Un veicolo più carico diventa più impegnativo da guidare e avrà inoltre uno spazio di frenatura maggiore. Tra i vari accorgimenti da adottare ci sarà sicuramente quello di adeguare la velocità proprio quindi all'entità del carico. Viaggiando su semicarreggiata a tre corsie, come in figura, per svoltare a sinistra si deve utilizzare la corsia centrale. La risposta è falsa. Su questo tipo di carreggiata e senza frecce direzionali dipinte sulla carreggiata stessa, la svolta a sinistra si può eseguire solamente dalla corsia di sinistra. Tutte e tre le corsie consentono invece di proseguire dritto e solo la corsia di destra consentirà la svolta a destra. La manovra di sorpasso non va effettuata se la carreggiata non è sufficientemente larga. La risposta è vera. La manovra di sorpasso richiede, tra le varie cose, un adeguato spostamento laterale del veicolo per essere eseguita in sicurezza. Se questo spazio laterale non è sufficiente, la manovra di sorpasso non si potrà eseguire. Trainando un rimorchio occorre verificare che il carico gravante sul gancio non alteri l'assetto del veicolo e l'inclinazione del fascio luminoso dei fari. La risposta è vera. Il carico va posizionato in maniera uniforme sul rimorchio. Posizionandolo troppo sulla parte anteriore, buona parte del peso andrebbe a gravare sul gancio di traino, abbassando così la parte posteriore del veicolo, che appunto lo traina, e alzandone quella anteriore, andando così ad alzare anche l'inclinazione del fascio luminoso dei fari. La patente AM può essere rilasciata senza dover sostenere gli esami teorici e pratici purché il richiedente sia maggiorenne. La risposta è falsa. La patente AM è una normalissima patente che per essere conseguita richiede il superamento sia di un esame teorico che di uno pratico qualunque sia l'età del richiedente. Se un ferito della strada si è ustionato, bisogna sempre togliere le parti dei vestiti che sono rimaste attaccate alla pelle. La risposta è falsa. Le parti dei vestiti rimaste attaccate alla pelle vanno lasciate assolutamente dove sono. L'unica cosa che potremo fare sarà eventualmente quella di coprire le ferite con un panno o una garza possibilmente sterile e versarci sopra dell'acqua fresca per limitare un po' il dolore. Non so se ci avete fatto caso, ma in questa scheda c'è una sequenza di 8 risposte vere consecutive, dalla domanda 4 alla 11, e poi una serie di 9 risposte false consecutive, dalla domanda 26 alla 34. Questa è la cosa particolare di cui avevo parlato all'inizio del video. 
Come sempre sono curioso di sapere quanti errori avete fatto e aspetto quindi di leggerlo nei commenti qui sotto. Finisce qui anche questo video. Noi ci rivediamo presto con il prossimo, sempre qui sul canale Guidare Oggi con Andrea. Thank you.